안녕하세요 정동현 목사입니다 오늘 여러분들에게 소개할 책은 일 잘하는 사람은 단순하게 합니다 라는 책을 소개합니다 책의 저자는 박소연 작가로 국내를 대표하는 대기업, 공공기관, 또 지자체와 수백 건의 프로젝트를 진행하면서 각 조직의 상위 0.1% 그 에이스 리더들의 그 일을 어떻게 하는지를 옆에서 목격하고 현장에서 배웠습니다. 그리고 그분들이 자기 직원들에게는 차마 말하지 못했던 그 적나라한 평가와 속마음을 들어가며 공통적으로 찬사를 받는 그 에이스 리더들의 역량을 발견하여 그 내용을 엮어 이 책을 발견, 아, 발간하였습니다. 이 책에는 주로 조직에서 어떻게 일을 잘할수 있을지 보고서를 어떻게 잘 작성할 수 있을지 그리고 동료나 상사와 어떻게 잘 일을 함께 할수 있을지 등 다양한 내용들을 다루며 더 효율적으로 그리고 효과적으로 일할 수 있는 방법을 다수 소개하는 책입니다. 저는 이 책을 통해 두 가지 정도를 발견하게 되었는데요. 첫째, 본인이 하고 싶은 얘기가 아니라 보고서의 최종 고객이 듣고 싶어 할 얘기를 써야 한다는 것을 그리고 두 번째, 기획서를 통해 상대방을 설득해서 움직이려면 단순하고 게으른 뇌를 흔들 만큼 매력적인 힘이 존재한다는 것을 얘기했습니다. 즉, 머리에 꽂히는 강렬한 컨셉이 바로 그런 힘이 있다는 라 것을 알려주는 책입니다. 제가 이 책을 소개하는 이유는 단지 여러분들이 어떻게 일을 잘할 수 있을지 그것을 소개하고 싶어서가 아니라 이런 기업 환경에 훈련되어져서 일하고 있는 분들이 바로 교회의 청중이라는 것을 주목하고 싶어서입니다. 이런 기업 환경에 훈련된 청중에게 때로는 복음을 전하는 사람으로서 실수를 범하는 것이 몇 가지 떠오르는데요. 많은 경우 강의나 설교나 소그룹 교제의 자리에서 자꾸만 내가 하고 싶은 말만을 강조해서 한 경우가 많았던 것을 떠오르게 했습니다. 발언을 할때 최종 고객이 누구인지를 고민해야 되는 기업 환경의 문화처럼 들어야 할 대상이 어떠한 영적 갈급함이 있는지를 고민해 보았어야 하는데 오히려 내가 하고 싶은 말을 더 많이 했던 경우가 있었던 것 같습니다. 분명 무게의 중심이 나에게서 상대방으로 바뀌어야 할 부분이 있었을 텐데 여전히 나 중심으로 발언을 하고 있는 부분을 많이 생각해 보게 되었습니다. 나 중심으로 이야기하다 보면 또한 결코 다른 사람의 뇌를 흔들 만큼의 매력적인 힘이 없을 수도 있다는 것을 생각해 보게 되었죠. 기업 환경에 훈련되어 버린 청중이 어떠한 상황에 있는지 좀더 이해하게 해주는 책이었고 내 말보다는 심령을 움직이며 게으른 뇌를 동요하게 하는 하나님의 말씀을 지성적으로 갈급한 사람이 아닌 영적으로 갈급한 청중에게 전해야겠다는 다짐을 이 책을 통해 다시금 하게 되었습니다. 또한 복음을 들어 구원을 받아야 할 대상에게 진정 하나님이 무엇을 말씀하시고자 하는지를 겸손히 기도하며 고민해야겠다는 다짐을 또한 하게 되었습니다. 물론 어떻게 일을 하면 어떻게 일을 하면 잘할 수 있는지 그리고 어떻게 하면 단순하게 일을 해서 효율적으로 효과적으로 일을 할수 있는지 이 책을 통해 배울 수 있지만 저는 위에 말씀드린 부분들이 많이 생각되고 다짐되었습니다. 그런 의미에서 박소연 작가의 일 잘하는 사람은 단순하게 합니다. 라는 책을 여러분들에게 소개해 드립니다. 사랑하는 여러분, 여러분, 여러분도 오늘 하루 주 안에서 평안하시기를 소망하며 주 안에서 항상 여러분들이 복음을 전하고자 하는 사람들이 무엇이 필요한지를 고민하시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.